Okay. Yeah. Let's go. Okay. Let's go. Yeah. London, London uh, Let's go. Amsterdam. Llegó la mami. La reina, la dura, una Bugatti. Oh. Okay. Ay, ay, madre mía, qué calor. Y en Miami que está buena. Ay, ay, ay. Yeah, con I'm aire. Not, you know, it's uh, with air. With air. Ay, yeah. ay, ay. Caliente. Caliente. Yeah. 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 Yes, yes, yeah. Uh, your sweat. Oh, it's to remove your sweat, you know. Yeah. Jorge González, welcome to Stockholm. Muchas gracias. How are you feeling? ¿Cómo estás? Pues estoy muy feliz porque estoy... Parece que Eurovisión para mí había terminado y lo estoy viviendo, pero de otra forma. Sí, él estaba muy feliz de que pensó que Eurovisión estaba terminada para él, pero ahora está viviendo en otro capítulo. Y tenemos un hermoso traductor. Gracias por favor, por favor, dígame tu nombre. Sí, gracias por favor. Soy Aitor, soy de España, pero sí, estoy ayudando a Jorge hoy con la traducción. Estás haciendo increíble, gracias por favor. Ahora, díganos, Benidorm Fest 2024, What was the experience for you? ¿Cómo fue Venidor Fest 2024 para ti? Cuéntanos cómo tu fue experiencia. Fue muy intensa, eh, muchos nervios, mm. mucho trabajo, eh, pero ahora que lo veo desde fuera, eh, ha sido una experiencia, por supuesto, maravillosa. It was a very intense and very like a quick and hectic uh, time, but now that he sees with a perspective, uh, he's like very happy with the results and he only has good memories about that. And, and this is your first Eurovision pre-party, right? Pre-party Eurovision, no? La primera actuación después de Benidorm Fest. Fuera de España. You mean outside of Spain or in general? Yeah, yeah outside of Spain. Like Eurovision, Eurovision pre-party. Sí. La primera pre-party Eurovision fuera de España. Yo, sí. Yeah. 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 Y
uh, yeah, he's sorry that uh, he couldn't like uh, achieve uh, bigger in the in the, in Benidorm Fest because of the juries. But he's very grateful for the public. But you left so much impact, like huge impact. Like everybody loved your performance when they saw it. They were like, oh, this is Eurovision ready, and you know we would love to see Jorge at Eurovision. What what was the what was the feeling when you heard all of those positive comments as well? You know, even from the outside of Spain. Yeah, que cuál fue tu reacción cuando viste que el público te votaba tanto y luego que la reacción del público antes de la incluso antes de la actuación y luego en la actuación al ver la puesta en escena todo el mundo decía que tú eres el claro eh, favorito y que tenía que ir a Eurovisión porque tu puesta en escena estaba ya preparada para la Eurovisión. La verdad que no me lo esperaba para nada porque, fíjate, pasó todo lo que yo pensaba que no iba a pasar. Yo pensaba que no iba a tener tanto apoyo del público yeah. por el tema de que, bueno, el Eurofan allí, pues bueno, lo que hablábamos antes, da igual las veces que te presentes en otros países y es genial, mm. en España era como que yo ya, era como no, no, no seguro. Mm. Eh, y pensaba que iba a tener como más apoyo del jurado, pues porque había mucho trabajo, creo que vocalmente estaba muy bien, aún con la dificultad. Yeah. O sea, que creo que había riesgo, había show, había tal, y pasó lo contrario, o sea, mm. entonces, no sé por dónde iba la pregunta, mm. pero… No, que a ver qué sí, que sentías para que el público te votase, que votase tanto, el, tanto el, todo el amor que te dio. Por lo tanto, obviamente, eh, casi que prefieres ser más apoyado por el público mm. que por un jurado, que al final el criterio es… Yeah. Nunca lo sabes. Sí. Uh, he was uh, thinking before the show that he was going to be the other way around. So the public that uh, the public won't be that, wasn't going to be that nice with him because uh, he's been already in Eurovision in for Spain uh, three times. Is that the fourth time or the third time? It's the third time. Third time, no? Yeah. The third time. And um, people sometimes in Spain, when someone tries once and again and again, they are like, "Oh, you had enough. You we don't vote. <laughs> we don't vote for you." So he was hoping, he was thinking that maybe the Euro fans were going to cancel him or like uh, not vote for him. But and then he thought that maybe his show. And the, the song was going to be more voted for the juries, uh, but then it was the other way around. So he was like really, really greatly surprised, uh, and that's that, you know that's bigger than the sadness that he has because of the because of the juries. You know what I mean? Yeah. At the end of the day, he the the ultimate feeling is that he's grateful for the for the fans and the public, yeah. and not as much um, with the jury vote. Yes, yes, you did an amazing job. Congratulations once more, and. What is the future looking like for Jorge González? What can we expect next from you? Felicidades por todo, por, por tu puesto en el Benidorm Fest y por todo el trabajo, que fue increíble. ¿Y qué podemos esperar ahora de Jorge González en el futuro, en el futuro cercano y en el futuro más lejano? Bueno, de momento estoy viviendo un momento muy dulce. Tengo muchísimo trabajo, muchísimas ofertas. Estamos haciendo música, queremos seguir haciendo cositas muy guays. Y de momento a disfrutar esta aventura, o sea, Eurovisión ya para mí creo que ha terminado, pero eh, quién sabe, mm. igual las oportunidades. Bueno, mira Blanca Paloma. Sí, sí. y Megara, mira. O oh, Megara. Sí, sí, <laughs> true. So, yeah, uh, he said that uh, for now he's going to take a break from Eurovision. I think he thinks that for now it's over, but never say never. No, uh, he's working in new music other, yeah. other than Eurovision. So he's releasing songs uh, soon and doing all these shows and other, other projects. But uh, for now, I think he's, uh, he's done with Eurovision. But who knows in the future, maybe he can come back. You know, you never say no because look, Blanca Paloma, she tried the following year and she made it and Megara also. So, for other countries, so. Las cosas pasan por algo y quizás esta ha sido la forma de meter un pie dentro del mundo eurofan, que me conozcan tantos eurofans mm. para que el año que viene probablemente me convierta en un favorito. Yeah, yeah. ¿Quién sabe? He, yes, yeah, he's uh, very grateful that uh, people outside of Spain love him uh, that much. He was actually the, the favorite to win uh, outside of Spain and he's very happy to be in this uh, event so uh, people can get to know him and people can know his project uh, outside of Spain and maybe in the future uh, he can come back to Eurovision and um, whoever knows when and from where. Oh, mi alma dorada, we are so happy to have you as well. Um, wish you so much luck. Finally, do you have a message for your new fans? Because you have a lot of fans outside of Spain as well. Muchas gracias por, eh, por todo tu tiempo y por, toda, por ser tan, tan majo con ellos. Uh -huh. Y si tienes algún mensaje para tus fans, que tienes muchos fans nuevos, eh, viendo, viéndote desde fuera de España. A ver si puedes mandar un mensaje. Que muchísimas gracias, que para mí esto está siendo una aventura y un sueño poderlo vivir de otra forma, desde fuera, pero lo estoy viviendo muy intenso. Y que, bueno, que las cosas siempre pasan por algo y a lo mejor... Como dice Terminator, volveré. Uh, yes, yeah. He said that um, thank you so much for uh, for the support and all the yeah everything that is supporting him and, and you know uh, wishing him uh, to go to Eurovision. Uh, he feels overwhelmed and um, he said that uh, never said never, but uh, maybe he, you will see him very soon at Eurovision somehow. Oh my gosh, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. You're amazing. Mi alma dorada. Oh, mi alma dorada. <laughs>
That was amazing. <laughs>